షాలోమ్ ఫ్రమ్ మొహ్రాకా ప్రస్తుతానికి మనము కర్మేలు పర్వతం మీద ఉన్నాం దేవుని ఘనమైన నామమునకు స్తోత్రములు ఈ హోలీ ల్యాండ్ వీడియోస్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకునే కృపనిచ్చిన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు మన వీడియోలో ఒళ్ళు గదురు పొడిచే సంఘటనలు జరిగి యహోవాయే దేవుడని రుజువు పరచబడిన కర్మేలు పర్వతమును గూర్చిన వివరాలను తెలుసుకుందాము ఈ కర్మేలు పర్వతం ఇస్రాయేలు దేశపు ఉత్తర పశ్చిమ భాగాన కలిగిన హైఫా రాష్ట్రములో ఉంటుంది ఈ కర్మేలు పర్వతానికి చేరుకోవాలంటే ఎరుషలేము పట్టణము నుండి సుమారు నూట నలభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవలసి ఉంటుంది మేము వెళ్లే బస్సు మీద ప్రయాణిస్తే ంచుమించు రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతుంది ఈ కర్మేలు పర్వతాన్ని హీబ్రూ భాషలో హర్ హా కర్మేల్ అని అరాబిక్ భాషలో జబల్ అల్ కర్మీల్ అని ఇంగ్లీషు భాషలో మౌంట్ కర్మేల్ అని పిలుస్తారు దీనికున్న మరొక పేరు ఏలియా కొండ అని కూడా అంటారు ఇస్లామిక్ సాంప్రదాయ ప్రకారం మాండుచున్న కొండ అని అర్థమిచ్చే ఎల్ మొహరక అని పిలుస్తారు ఈ కర్మేలు పర్వతం పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు అడుగుల ఎత్తు ముప్పై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల పొడవు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉంటుంది ఈ కర్మేలు పర్వతం లైమ్ స్టోన్స్ మరియు ఫ్లింట్ స్టోన్స్ ను కలిగి ఉంటుంది ఇక ఇక్కడ జరిగిన కొన్ని ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలను తెలుసుకుందాము ఇస్రాయేలునకు రాజైన ఒమ్రి మృతి పొందిన తరువాత అతని కుమారుడైన అహాబు ఇస్రాయేలు వారికి రాజై షోమ్రోనులో ఇస్రాయేలు వారిని ఇరవై రెండు సంవత్సరములు పరిపాలించాడు ఈ అహాబు తన పూర్వీకులందరినీ మించునంతగా యహోవా దృష్టికి చెడుతనమును చేసి నెబాతు కుమారుడైన ఎరోబాము జరిగించిన పాపపు క్రియలను అనుసరించి అది చాలదన్నట్లు సిదోనియుల రాజైన యత్పయీలు కుమార్తె అయిన యజబెలును వివాహము చేసుకుని బయలు దేవతను పూజించుచు షోమురోను పట్టణమంతా బయలునకు మందిరములను బలిపీఠములను కట్టించి దేవతా స్తంభమును నిలవబెట్టించి అన్య దేవతలకు బలులు అర్పించుటకు యాజకులను ఏర్పరచి దేవునికి బహుగా కోపమును పుట్టించగా యహోవా ఇలాదు కాపురస్తుల సంబంధియును తిష్పీయుడునైన ఏలియాను దర్శించి అహాబు నద్దకు పంపించి వారి దేశములో వర్షమైనను మంచైనను పడదని ప్రవచించారు ఈ కారణము చేత షోమురోనులో ఘోరమైన కరువు కలిగినందువల్ల యజబేలు యహోవా ప్రవక్తలను నిర్మూలము చేయుచుండగా అహాబు రాజు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడైన ఓబజ్జ దైవ భయం కలిగిన వాడై ఆ మిగిలిన ప్రవక్తలను యాభై మందిగా వంద మందిగా అక్కడి గుహలో వారిని దాచి వారికి అన్నపానములిచ్చి వారిని పోషించాడు ఇదిగో ఇవే ఆ గుహలు
ఈ సమస్యను పరిష్కరించి ఇస్రాయేలు జనాంగమును కాపాడుట కొరకు ఏలియా అహబును దర్శించి యజబేలు ద్వారా పోషించబడుచున్న నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు దేవత ప్రవక్తలను మరియు నాలుగు వందల మంది అషారా దేవి ప్రవక్తలను తీసుకుని కర్మేలు పర్వతమునకు రమ్మని అక్కడ నిజదేవుడు ఎవరో నిరూపించబడుతుందని సెలవియగా వారందరూ కర్మేలు పర్వతము మీద కూడుకున్నారు మొదటిగా బయలు దేవత యాజకులు నాలుగు వందల యాభై మంది రెండు ఎడ్లను వధించి బలిపీఠము మీద పెట్టి తమ దేవునికి ప్రార్థనలు చేయటం మొదలుపెట్టారు ఉదయము మొదలుకుని మధ్యాహ్నం వరకు ప్రార్థన చేసిన ఒక్క మాటైనా జవాబు రాలేదు ఒక పక్కేమో ఏలియా వారిని కవ్విస్తూ గట్టిగా కేకలు వేయండి మీ దేవుడు ఒకవేళ ధ్యానములో ఉన్నాడేమో దూరముగా ఉన్నాడేమో ప్రయాణమును చేయుచున్నాడేమో లేకపోతే నిద్రపోతున్నాడేమో అని వారిని అపహాస్యము చేయగా వారు మరింత గట్టిగా కేకలు వేయుచు గంతులు వేయుచు రక్తము కారునంతగా తమ మర్యాద చెప్పున కత్తులతో తమ దేహములను గాయపరుచుకున్నారు ఈ ప్రకారము ఉదయము మొదలుకుని అస్తమయ నైవేద్యము అర్పించు సమయము వరకు ప్రార్థనలు చేసిన వారికి ఏమాత్రము జవాబు రాలేదు ఇక ఆ తరువాత ఏలియా పడద్రోయబడి ఉన్న యహోవా బలిపీఠమును బాగు చేసి ఇస్రాయేలు గోత్రముల లెక్క చెప్పున పన్నెండు రాళ్లను తీసుకుని యహోవా నామమున ఒక బలిపీఠమును కట్టించి దాని చుట్టూ రెండు మాణికల గింజలు పట్టునంత లోతుగా కందకమునొకటి తవ్వించి కట్టెలను క్రమముగా పేర్చి ఎద్దును తునకలుగా కోసి ఆ కట్టెల మీద ఉంచి నాలుగు తొట్లు నిండా నీళ్లు పోసి ముమ్మారు అలాగున చేసి అస్తమయ నైవేద్యము అర్పించు సమయానికి ఏలియా యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుచుండగా అక్కడ జరిగిన ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుత కార్యం ఏంటంటే ఆకాశము నుండి యహోవా అగ్ని దిగి దహన బలి పశువును కట్టెలను రాళ్లను బుగ్గిని దహించి కందకములో ఉన్న నీళ్లన్నిటినీ ఆరిపోచేసింది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎంత గొప్ప అద్భుత కార్యమండి నిజంగా మన దేవుడు సజీవుడును ప్రార్థనలను ఆలకించువాడు ఆయనను నమ్ముకున్న వారిని ఎంత మాత్రమును సిగ్గుపరచడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ అద్భుతమైన సందర్భాన్ని వింటుంటేనే మనకు ఎంత సంతోషంగా ఆశ్చర్యంగా ఉందంటే మరి ఆ రోజు ఆ అద్భుత కార్యాన్ని కళ్ళారా చూచిన ప్రజలు నిజంగా ఎంత ధన్యులో కదా జనులందరూ అది చూచి యహోవాయే దేవుడు యహోవాయే దేవుడు అని బిగ్గరుగా కేకలు వేశారు యహోవా అబ్రహాము ఇసాకు ఇస్రాయేలుల దేవ ఇస్రాయేలుయుల మధ్య నీవు దేవుడై ఉన్నావు అనియు నేను నీ సేవకుడై ఉన్నానియు ఈ కార్యములన్నీ నీ సెలవు చేత చేసి తినియు ఈ దినమున కనబరచము నీవే దేవుడై ఉన్నావనియు నీవు వారి హృదయములను నీ తట్టుకు తిరుగు చేయదు అనియు ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించుము ఏ దేవుడా 
అప్పుడు ఏలియా రోషం కలిగిన వాడై బయలు ప్రవక్తలలో ఒక్కడైనను తప్పించుకుని పోకుండా కీషోను వాగు వరకు వారిని తరుముకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ వారిని అందరినీ వధించారు ఆ తరువాత ఏలియా తిరిగి మరలా కరిమేలు పర్వతము మీదకి పోయి నేల మీద పడి తన ముఖము మోకాళ్ల మధ్య ఉంచుకుని అలాగున ఏడు మారులు ప్రార్థించగా ఏడవ మారు మనిషి చేయి అంత మేఘము కనబడి విస్తారమైన వర్షం కురిసింది ఈ కర్మేలు పర్వతము మీద ఏలియా ప్రార్థించగా ప్రకృతిని సైతం శాసించగలిగే అంత శక్తిని దేవుడు అతనికి ఇచ్చారు ఈ వీడియోను వీక్షిస్తున్న ప్రియ దైవ జనాంగమా ఏలియా జీవితంలో అద్భుత కార్యం చేసిన దేవుడు నేడు మన ప్రార్థనలను ఆలకించి మన పట్ల కూడా కార్యాలను చేయలేడా తప్పకుండా చేస్తారండి అయితే మనం కూడా ఏలియా వంటి రోషం కలిగిన వారమై ఆసక్తితో ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభు మన ప్రార్థనలను ఆలకించి మన పట్ల కూడా అద్భుత కార్యాలను జరిగిస్తారు ఇంత గొప్ప అద్భుత కార్యము జరిగినటువంటి ఈ కరిమేలు ప్రాంతమును వీక్షించే కృపనిచ్చిన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆ ఎనిమిది వందల యాభై మంది అన్య దేవతల ప్రవక్తలను ఇక్కడ నుండి కీషోను వాగునకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ దాకా తరుముకుని ఆ కీషోను వాగు వద్ద వారిని సంహరించినట్లుగా వారిని వధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా మనం ఇక్కడ నుంచి వీక్షిస్తే ఈ కరిమేలు పర్వతం మీద నుండి అన్ని దూరాలు మనం చూడగలిగితే మొదటిగా అటుగుండా మనం పరిశీలిస్తే లెబానోను ప్రాంతం కనపడుతుంది ఆ డైరెక్షన్లో లెబానోను ప్రాంతం కనపడుతుంది ఆ తర్వాత నిదానంగా వీక్షించగలిగితే ఈ డైరెక్షన్లో యారో మార్క్ వేసిన డైరెక్షన్లో మౌంట్ హెర్మోన్ హెర్మోను పర్వతం కనపడుతుంది ఆ తర్వాత బేత్షియారం అనే ప్రాంతం కనపడుతుంది ఆ తర్వాత ఏలియా అన్య దేవతల ప్రవక్తలను తరుముకుంటూ వధించిన కీషోను వాగుకు వెళ్ళి ప్రాంతం మనకు కనపడుతుంది ఆ తర్వాత రమా యాయిషాయ్ అనే ప్రాంతం మనకు కనపడుతుంది ఇటుగుండా మనం చూస్తే నజరేతు ఆ తర్వాత ఎదురుగుండా మౌంట్ తాబోర్ తాబోరు పర్వతం అదిగోండి మనం చూస్తున్నది అదే ఆ మౌంట్ తాబోరు పర్వతాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ తర్వాత మెగ్దాల్ హైమెక్ అనే ప్రాంతాన్ని చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత మోరియా కొండను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత అఫూలా బేత్షియాన్ అనే ప్రాంతాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత యుక్నియాం మౌంట్ గిల్బోవా గిల్బోవా పర్వతాన్ని మనం చూస్తున్నాం అల్లంత దూరాన మనకు కనపడుతుంది అదే గిల్బోవా పర్వతం ఆ తర్వాత మెగిద్దో అనే ప్రాంతాన్ని మనం గమనించగలం మెగిద్దో అనే ప్రాంతం ఈ డైరెక్షన్లో కర్మేలు పర్వతం నుంచి ఉండటం మనం గమనిస్తాం ఆ తర్వాత ఇటు నుంచి మనం పరిశీలిస్తే ఎరుషలేము ప్రాంతం ఇటుగుండా ఇటుగుండా మనం గమనిస్తే అదిగో మనకు కనపడుతుంది ఎరుషలేము ప్రాంతం ఇటుగుండా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇదంతా కూడా ఎరుషలేము ప్రాంతం పక్కనే యోధయా సమరయా ప్రాంతాలను కూడా మనం పరిశీలిస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా 
పక్కపక్కన ఉండే ప్రాంతాలు యోధయ సమరయ ప్రాంతాలు ఆ తర్వాత రమాత్ హషోఫెత్ అనే ప్రాంతాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత దాని ప్రక్కన మనం గమనిస్తే ఎయిన్ హషోఫెత్ ఎయిన్ హమేక్ అనే ప్రాంతాన్ని చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత దాని ప్రక్కనే కిబూత్స్ దలియా అనే ప్రాంతాన్ని చూస్తున్నాం ఇటుకుండా మనం వస్తే ఇజ్రాయిల్ దేశానికి ఒకప్పుడు క్యాపిటల్ సిటీ టెల్ అవీవ్ అనే ప్రాంతాన్ని ఇటుకుండా మనం పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత నెతన్యా అనే ప్రాంతం ఇటుకుండా మనం పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గర ప్రాంతాలుగా మనకు కనపడుతూ ఉన్నాయి ఇటుకుండా ఇక ఆఖరిగా మనం పరిశీలిస్తే సిజేరియా అనే ప్రాంతాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూచే కృపను ప్రభు మనకి ఇచ్చారు ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఏలియా అన్య దేవతల ప్రవక్తలను సంహరించినట్లుగా ఒక జ్ఞాపికను కూడా ఇక్కడ పెట్టారు ఆ జ్ఞాపికను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ జ్ఞాపికను కూడా ఇక్కడ మనం పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం ఏలియా అన్య దేవతల ప్రవక్తలను సంహరిస్తున్నట్లుగా ఒక జ్ఞాపికను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ చూచే భాగ్యం ప్రభు మనకు దయచేశారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి తద్వారా మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకే వస్తుంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ